ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அபவுட் ஆ லேர்ன் அதாவது நம்ம இன்னைக்கு பேச போறது ரெகுலரா இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை பத்தி தான் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன் அதையும் நீங்க வந்து பாத்துட்டு பாத்துருப்பீங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேச போறது சேம் அதே கொரோனா வைரஸ் அதை பத்தி தான் அதாவது அந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது இன்ன வரையுமே ரெண்டு லட்சம் மக்கள் அப்பனா அஃபெக்ட் பண்ணிருக்குன்னு சொல்றாங்க ரெண்டு லட்சம் மக்கள் அஃபெக்ட் பண்ணிருக்கு ஆனா அதனால இறந்தவர்களோட எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது எட்டாயிரத்தை தாண்டி இருக்கு ஓகேவா முதல்ல சைனா சைனாவுக்கு அடுத்தபடியா இத்தாலி இத்தாலிக்கு அடுத்தபடியான அப்படின்னா ஈரான் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியா இந்த மாதிரி அப்படின்னா ஸ்பிரிட் ஆயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு அதனோட தாக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகரிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனா இதனால நம்ம என்ன பண்ண தேவை அப்படின்னா பயப்பட தேவையில்லை அது அதிகரிச்சானா அதிகரிச்சிட்டு போட்டோம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போட்டோம் முதல்ல ஒரு விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதே போல இந்த கொரோனா பத்தின செய்திகளை நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு நம்பகத்தன்மையான ஒரு ஊடகத்துல நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த செய்தித்தாளோ அல்லது ஏதாவது இப்ப டிவி இந்த மாதிரி ஒரு சில நியூஸ் அதுல வரும் அதுல பாருங்க ஏன்னா சோசியல் மீடியாஸ் பிளஸ் பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் அது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு பேனிக் பண்றதுக்காக தான் பயப்படுறதுக்காக தான் அத பத்தி என்ன பண்ண அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பரபரப்பா இருக்கணும் ஆனா அவங்க வந்து என்ன நோக்கத்தோட இந்த மாதிரி ஷேர் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல இந்த மாதிரி சொன்னா கொஞ்சம் சேஃப்டியா முன்னெச்சரிக்கையோட இருப்பாங்களோ அப்படி ஒரு நோக்கத்துல சொல்றாங்களான்னு தெரியல ஆனா வந்து இந்த மாதிரி சொல்லும் போது முதல்ல அவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஏதோ ஒரு அதை பத்தி ஒரு பயம் தான் வரும் ஐயோ ஐயோ இந்த மாதிரி ஒரு வைரஸ் தான் இந்தியாவிலேயே வந்துருச்சா சென்னை இப்ப சென்னையில வந்துருச்சு இன்னை கூட ஒரு நியூஸ் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட இந்த தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய அப்படின்னா சுகாதாரத்துறை என்ன அப்படின்னா அறிவிச்சிருக்காங்க இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண கூடாது அப்படின்னா முதல்ல பயப்படக்கூடாது அதை நான் நேத்தையும் சொன்னேன் இன்னைக்கு சேம் அதே தான் சொல்றேன் ஏன்னா எட்டாயிரம் பேர் தாண்டி இருக்கு அதெல்லாம் ஓகே இன்னொரு விஷயம் நீங்க அதுல வந்து கவனிக்கணும் இப்ப ரெண்டு லட்சம் பேர் அதுல அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து குறிப்பா எல்லாத்தையுமே தாக்கமான இல்ல இப்ப ஒரு பத்து பேர்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்து பேர் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு பேர் என்ன அப்படின்னா அஃபெக்ட் பண்ண அது ரொம்ப தீவிரமா ஒரு கடுமையான சுச்சுவேஷன் கொண்டு போகுது ஆனா அதுல இருந்து எப்படியா அதுல மீண்டு வந்துடலாம் அதனால நம்ம வந்து அதுக்காக பேனிக்காக தேவையே கிடையாது புரியுதா ஏன்னா இது ஒரு விஷயத்த நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியா நிறைய விஷயம் சொல்றாங்க அதே இப்போ நம்ம நல்ல விஷயம் சொல்றது முக்கியம் கிடையாதுங்க ஆனா அது இன்னொருத்தவங்களுக்கு எனக்கு அப்படி ஒரு பாசிட்டிவா போய் சேரணும் நீங்க நான் வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க வந்து அந்த நல்ல விஷயத்த நெகட்டிவா போய் சேர்த்தீங்க அப்படின்னா அது இட்ஸ் நாட் எஃபெக்டிவ் அது வந்து எஃபெக்டிவே கிடையாது நான் சொல்ற ஒரு விஷயம் வந்து நல்ல விஷயம் அப்படின்னா அது பாசிட்டிவான அப்பனா எல்லாத்துக்குமே போயிட்டு வந்து ரீச் ஆகணும் அந்த மாதிரி நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுக்கணும் முதல்ல எதுக்குமே நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திரும்பவும் அதை நான் அதே தான் சொல்றேன் பயப்படாதீங்க பயம் தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வைரஸ உங்களோட மைண்ட்ல வந்து உருவாக்கும் பேனிக்காக வேண்டாம் அந்த வைரஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது எல்லாத்தையுமே அப்படின்னா ஒரு சிவியரா தாக்குறது கிடையாது ஏன்னா அந்த இடத்து அதுக்கு தேவையான அந்த இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஹியூமனுக்கு தேவையான இம்யூனிட்டி பவர் இல்ல அப்படின்னா அது என்னவும் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்ப நம்ம அதுக்கேத்தா நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் அப்படின்னா இம்யூனிட்டி பவர் நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிப்போம் சரி ஓகே அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் நம்ம இதுல முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த சார்க் நாடுகள் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே கூட்டி நம்மள பிரதமர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா இப்ப ஒரு விஷயம் பண்ணாரு எல்லாத்தையும் முன்கூட்டி யாருமே வந்து முன் வராத நிலையில இப்படி வந்து முன்கூட்டி எல்லாத்துக்குமே ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை நாங்க எங்களோட இந்தியாவில வந்து இந்த மாதிரி ஓகே அந்த இதுக்காக நிறைய ஃபண்ட் வந்து நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு இந்திய கவர்மெண்ட் மட்டும் இல்லாம இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்லயுமே கவர்மெண்ட் ரொம்ப ப்ரிவென்ஷன் எடுத்துட்டு வராங்க எடுக்கிறாங்க நம்ம மக்களுக்கு என்னது பாதிப்பு வரக்கூடாது அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக என்ன பண்றாங்க நம்மளோட கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய முன்னாடி எடுத்திருக்காங்க ப்ரிகாஷன்ஸ் அதனால நீங்க என்ன பண்ணீங்க ஒரு நம்மளோட கவர்மெண்ட் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும் இப்ப முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வரைய லீவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நமக்கு எல்லாத்தையுமே ஒரு டவுட் இருக்கும் அப்ப முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதிக்கு அப்புறம் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து ஸ்பிரெட் ஆகாதா முப்பத்தொன்னாம் தேதி வரை எதுக்காக லீவ் விட்டாங்க அப்படின்னா ஏன்னா இந்த முப்பத்தொன்னாம் தேதி வரை நம்ம வெளியில அதிகமா கூட்டமாவாத இருந்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்பிரிட் ஆகிறது குறையும்
அதனால நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம கொண்டு வந்தாங்க ஒரு சில கட்டளைகள் நம்மள்ட்ட கொடுத்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ண அப்படின்னா கடைபிடிக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா அகைன்ஸ் நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் அல்லது நம்ம ஸ்கிப் பண்றோம் லேசினஸா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மேபி இன்னும் நமக்கு அஃபெக்ட் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமா இருக்கு ஆனா ப்ரிகாஷன்ஸ் தேவையில்லை ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தன் கியூர் வருமுன் காப்பதே சிறந்தது பரவாயில்ல ஆனா நம்ம பிப்ரவரியிலேயே கொஞ்சம் வந்து ஸ்டெப் எடுத்திருக்கணும் சைனாவில இது கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு இருந்தப்பயே ஆனா இப்போதைக்குமே நம்மளோட ஏர் இந்தியாவோ அல்லது பாத்தீங்கன்னா ஏர்லைன்ஸ் வரக்கூடிய எல்லா இடத்துலயுமே கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ் அல்லது பிரைவேட் எல்லா இடத்துலயுமே ரொம்ப சிவியரானது அப்படின்னா அவங்களோட முயற்சிய ஒரு பொது நலத்தோட அப்படின்னா செயல்பட்டு வராங்கன்னு சொல்லலாம் எல்லாருமே செக் பண்ணிட்டு யாருக்குமே பாதிப்பு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு சில கம்பெனிஸுமே அப்படின்னா இதையுமே முன் வச்சு அந்த கம்பெனில வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு சில மக்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பு எதுவுமே எம்ப்ளாயர்ஸ்க்கு பாதிப்பு வரக்கூடாது அந்த ஒரு நோக்கத்தோட செயல்பட்டு வராங்க இன்க்ளூட் எங்க கம்பெனி கூட அந்த ஒரு நோக்கத்தோட அப்படின்னா செயல்பட்டு வராங்கன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த அளவு ஒரு ப்ரிவென்ஷன் ரொம்ப ஒரு முக்கியமானது தானே ஏன்னா அதுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணலாம்ல இப்ப வந்து நம்மளோட இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஒரு பதினஞ்சு கட்டளைகள் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் என்னென்ன இந்த வைரஸ் பத்தி என்ன ஒரு சில கட்டளைகள் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த மாலோ அல்லது அப்படின்னா இந்த டாஸ்க் பார் இந்த மாதிரி வசதி உள்ள ஒரு சில அப்படின்னா விடுதிகள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிருக்காங்க க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க நல்ல ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த மாதிரி நம்ம கூட்டம் கூட்டமா வந்து இருக்கும் போது சீக்கிரம் அது என்ன அப்படின்னா ஸ்பிரிட் ஆகுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமா இருக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரி நம்ம அவாய்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் என்ன பண்ணலாம் அதை வந்து நம்ம தடுக்கலாம் பரவாயில்ல ஏன்னா இந்த அதனோட ரேஷியோ வந்து கம்மியா இருக்கும் போது ரியலா வந்து ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க உலகத்துல நிறைய கண்ட்ரிஸ் இருக்கு மக்கள் தொகையில பாப்புலேஷன்ல சைனாவுக்கு அடுத்தபடியா இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம தான் ஏன்னா சைனா எல்லையில நம்ம இருக்கோம் ஆனா இருந்தாலுமே அந்த சைனாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த வைரஸோட தாக்கம் இந்தியாவில் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ரியலா இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் ஆனா இதை நம்ம அதிகரிச்சிட கூடாதுங்க இது நம்ம எப்போதும் அப்படியே குறைச்சிடணும் அவ்வளவுதான் நீ வரி அப்படியே போயிடும் அவ்வளவுதான் சைனாக்கு அந்த பக்கம் அந்த பக்கமே வந்துடாது அது அப்படியே சும்மா எட்டி பார்த்துட்டு போயிடும் அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி நம்ம அதுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்து இன்னையுமே நம்ம கொஞ்சம் எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸா இருந்தாலுமே அல்லது நம்ம இருக்கிற எல்லாருமே கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பி கொடுக்கணும் பிளஸ் அதாவது ஒரு கண்ட்ரி மட்டும் கிடையாது நம்ம ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து எந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணா அது வந்து ஸ்பிரிட் ஆகுது இப்ப எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பேசுறது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு ஏன் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு பேச சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம பேசும்போது நம்மளோட என்னது வயல வந்து வரக்கூடிய அப்படின்னா எச்சு அந்த அப்படின்னா மற்ற வேலை படாது ஓகே அப்படி படும்போது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டாங்கன்னா கீழே வந்து அந்த அளவு அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் போது அஃபெக்ட் ஆகாது பிளஸ் அது இல்லாம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண சொல்றது இதெல்லாம் ஓகே நீங்க சோப் போட்டு கழுவுங்க எங்கேயோ வெளில போயிட்டீங்க மேக்சிமம் இந்த கை கொடுக்கறது அவாய்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரிதான் ஒரு சில விஷயங்கள் ஏன்னா அதுக்கான ப்ரிகாஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு பிளஸ் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணா தடுக்கலாம் அது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் அதுல கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணுங்க முக்கியமா இன்னொரு விஷயம் சிம்பிளா சொல்றேன் அதாவது ஆன்டிபயாட்டிக் அதாவது நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு சில உணவுப் பொருட்கள் சிம்பிளா சொல்லப்ப நம்மளோட காய்கறிகள் அதிகமா இருக்கு நம்மளோட ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அதிகமா இருக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா பிளஸ் அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட உணவு அதாவது உணவு பழக்கம் நீங்க டெய்லி வீட்டுல சாப்பிடுறீங்களோ அல்லது ஹோட்டல்ல சாப்பிடுறீங்களோ ஹோட்டல்ல சாப்பிடறது அவாய்ட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் வீட்டுல என்ன அப்படின்னா சாப்பிடுங்க அதுல இஞ்சி பூண்டு இந்த மாதிரி ஆன்டிபயாட்டிக் அது எது ஆண்டிபாடி உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சில உணவுப் பொருட்களை நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா எடுத்துக்கோங்க அது உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் சேஃபா இருக்கும் உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் என்ன பண்ண அப்படின்னா அதுக்கு அதிகரிக்கும் இது மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த வைரஸ் இருந்தாலுமே அதை எதிர்த்து பீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சக்தி நமக்கு கிடைக்கும் அதனால பயப்பட வேண்டாம் நம்மளோட இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரொம்ப அதுக்கான ப்ரிவென்ஷன் எடுத்துட்டு வராங்க நம்மளுமே அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சப்போர்ட் பண்ணுவோம் இந்த வைரஸ்க்கா பயப்படாதீங்க ஆனா அது கொஞ்சம் சேஃபா இருந்துக்கோங்க ஆனா அது வந்தாலுமே நம்ம அந்த அளவுக்கு ஒரு மரண பயத்தை காமிக்குமானா கிடையாது நீங்க அதுக்கு மரண பயத்தை காமிங்க புரியுதா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவா சொல்லி பழகுங்க அவங்க ஏதாவது ஒரு சில விஷயங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் இத பத